Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Faim Zaha Dan hari ini saya akan ulaskan OnePlus 7 Pro OnePlus 7 Pro adalah peranti mercu terbaru pada OnePlus Yang mana OnePlus telah membawakan banyak perubahan yang sangat drastik pada peranti mereka Jika dibandingkan dengan peranti-peranti mereka yang terdahulu Antara fokus utama pada peranti ini adalah skrin Skrin OnePlus 7 Pro kali ini adalah 6.67 inci Dengan panel Fluid AMOLED yang mana adalah sangat cantik Sehingga telah dinobatkan sebagai peranti dengan skrin terbaik oleh DisplayMate Ia juga telah diiktiraf dengan sokongan HDR10 Plus Yang mana akan mempunyai warna yang sangat cantik Dan terbaik apabila anda menonton video di YouTube ataupun juga di Netflix Bukan itu saja, peranti OnePlus 7 Pro ini turut mempunyai Sokongan kadar segar semula sehingga 90Hz Jika anda membuka talam aplikasi dan menatal dari atas ke bawah Aplikasi Facebook, Twitter, Instagram Anda akan terasa yang skrinnya mempunyai tatalan yang lebih pantas dan lebih lancar Daripada biasa Bercakap lagi mengenai skrin Yang saya katakan tadi, ia adalah antara terbaik dan juga mempunyai HDR10 Plus Jadi apabila anda membuka YouTube ataupun Netflix Anda akan perasan yang warnanya adalah lebih tajam Butirannya lebih cantik Dan juga dari segi keseluruhan Ia mempunyai pengalaman menonton yang lebih mengasyikkan daripada peranti OnePlus yang lain Resolusi skrin peranti ini juga adalah sehingga QHD Plus yang mana adalah antara yang terbaik setakat ini kerana sepanjang 2014 sehinggalah tahun lepas peranti OnePlus semuanya menggunakan skrin Full HD sehingga Full HD Plus sahaja Walaupun skrin OnePlus ini dikatakan cantik dan mempunyai sokongan sehingga kadar segar semula 90Hz apabila anda menggunakan resolusi maksimum iaitu QHD Plus yang dipadankan pula dengan 90Hz anda akan mengurangkan bateri SOT daripada 7 jam hingga 3 jam sahaja dan apabila anda menonton video atau filem di Netflix dan YouTube Dipadankan pula dengan pembesar sound stereo pada peranti ini Ia akan memberi pengalaman yang lebih menarik dan lebih mengasyikkan Seperti banyak peranti-peranti melucu lain tahun ini OnePlus 7 Pro juga dijana dengan Snapdragon 855 Tetapi ia dipadankan dengan memori daripada 6GB RAM sehingga 12GB RAM Dan setoran dalaman daripada 128GB ataupun 256GB berasaskan UFS 3.0 Apa yang menarik dengan UFS 3.0 ini adalah Storan ini adalah lebih pantas, ia ibarat SSD pada sebuah PC atau juga komputer riba. Ini bermakna membuka aplikasi, memasang aplikasi akan terasa lebih pantas. Bermain permua pada peranti OnePlus 7 Pro ini adalah sangat mengasyikkan dan juga mengagumkan. Ia juga membuatkan saya punya perasaan yang sangat teruja. Lebih-lebih lagi dengan mode gaming baru yang telah OnePlus sediakan dalam peranti ini iaitu Fnatic Mode. Fnatic Mode ini adalah satu tetapan yang telah dicadangkan oleh pasukan isukan profesional Fnatic yang mana telah memfokuskan permainan yang tanpa gangguan seperti Do Not Disturb yang lebih mendalam, internet yang lebih pantas juga dan juga aplikasi-aplikasi latar yang telah dimatikan dan memfokuskan pada satu permohonan yang sedang dimainkan sahaja. Perlu ingat terdapat dua mod permainan di sini iaitu Gaming Mode dan juga Fnatic Mode Dua-dua itu adalah perkara yang biasa dan perkara yang paling menarik adalah menggunakan Fnatic Mode Seperti yang saya katakan tadi, peranti ini turut mempunyai pembesar suara stereo Dan apabila bermain permuah, dipandangkan pula dengan pembesar suara stereo yang telah dioptimasikan dengan Dolby Atmos Pengalaman bermain itu adalah lebih menarik OnePlus 7 Pro juga mempunyai motor getaran yang lebih hebat Yang mana OnePlus mengatakan adalah 200% lebih hebat daripada peranti-peranti OnePlus yang sebelumnya Boleh dikatakan motor getaran OnePlus kali ini adalah mirip haptic engine daripada iPhone atau juga Pixel 3 Perlu diingatkan kepada semua, walaupun skrin OnePlus 7 Pro ini menyokong 90Hz Tetapi tidak semua permua menyokong 90Hz ini Kita akan beralih kepada kamera pula OnePlus 7 Pro menggunakan sistem tri kamera yang mana menggabungkan lensa 48MP Yang digabungkan dengan lensa 8MP telephoto 3 kali zoom Dan juga lensa 16MP ultra lebar Untuk kamera setelah foto, OnePlus menggunakan sistem pop naik yang terdapat di bahagian atas kamera ini Jadi, walaupun markah DSO adalah 111, adakah benar kameranya cantik? Sepanjang penggunaan saya dengan OnePlus 7 Pro ini, saya berani katakan OnePlus telah membuatkan satu perubahan yang menarik pada kamera mereka Hasil HDR nya lebih baik, mode portrait yang lebih cantik, hasil warnanya, butirannya adalah lebih jelas daripada biasa Tetapi Jelas di sini OnePlus cuba meniru konsep seakan Google Pixel yang mana mempunyai post processing selepas mengambil gambar Apabila anda mengambil gambar dengan OnePlus 7 Pro dan terus membuka galeri untuk lihat Anda akan perasan gambar tu akan mempunyai pixelated sedikit kerana OnePlus mengambil masa beberapa saat untuk memproses image tu sebelum ia selesai untuk disimpan dalam peranti anda Lensa 48MP ni adalah klise dan biasa kita lihat dalam banyak peranti Apa yang menarik kat sini adalah lensa telephoto 3 kali zoom itu. Ia hanya cantik dan terbaik apabila digunakan dalam cahaya yang banyak. 
Manakala untuk lensa otoroid lebar pula boleh dikatakan mempunyai prestasi yang baik apabila mengambil gambar kerana ia juga mempunyai sedikit pembetulan herotan Prestasi lensa otoroid lebar juga boleh dikatakan baik kerana mempunyai pembetulan herotan ataupun ultra wide angles correction untuk usaha foto pula, OnePlus kerap menggunakan lensa 16MP jika anda bandingkan dengan peranti-peranti OnePlus yang sebelumnya banyak kali OnePlus telah gunakan lensa 16MP pada kamera usaha fotonya Apa yang menarik dengan OnePlus 7 Pro, kamera usaha fotonya kali ini adalah lebih cantik, lebih-lebih lagi pada portrait mode dan juga butiran wajah yang tidak lagi kelihatan lembut ataupun soft Untuk rakaman video seperti biasa, OnePlus terkenal dengan mode rakaman 4K 60frame per second yang stabil yang mana menggabungkan teknologi OIS dan EIS mereka untuk pertama kalinya juga, OnePlus telah meletakkan bateri berkapasiti 4000mAh pada peranti mereka Ini mungkin kerana skrin mereka yang lebih cantik dan lebih menggunakan kuasa yang banyak Jadi OnePlus terpaksa meletakkan bateri yang berkapasiti yang agak besar ini Untuk pengisian pula, OnePlus telah menggunakan sistem pengisian pantas Warp Charge 30W yang diperkenalkan pada OnePlus 16 Mate Edition pada tahun lepas Masa pengisian adalah sekitar 1 jam hingga 1 jam 15 minit mengikut keadaan apabila peranti dihidupkan dan juga peranti dimatikan. Tambahan lagi, buat pertama kalinya OnePlus juga telah menyediakan sokongan USB power delivery pada peranti mereka. Akan tetapi, ia hanya menyokong kuasa USB PD 15W sahaja yang agak perlahan dan mengambil masa sekitar 2 jam untuk mengisian sehingga penuh. Rekaan OnePlus 7 Pro dikatakan agak premium dan cantik. Di bahagian hadapan, mempunyai skrin yang melengkung siapkan Oppo Find X atau juga jika sekilas pandang, ia kelihatan seperti Samsung Galaxy S10. Bingkai yang nipis sampai nir bingkai, pembesar suara ataupun earpiece di bahagian atas yang termasuk di bahagian dalam bingkai, dagu yang nipis. Di bahagian belakang pula, OnePlus teruskan penggunaan panel kaca seperti OnePlus 6. Cuma warna yang saya pegang ini adalah nebula blue menggunakan kemasan yang pusam dan bukannya berkilat. Jika anda lihat, ia boleh dikatakan adalah cerun biru di mana ia berubah dari biru gelap ke biru cair. Rekaan kamera masih lagi membonjol, cuma bonjol kamera OnePlus 7 Pro ini tidak begitu tebal. Pegang di tangan terasa sedap dan selesa dan tidak begitu licin mungkin kerana kemasan ini. OnePlus 7 Pro juga mempunyai beberapa warna lain dan juga kemasan yang berbeza mengikut cita rasa yang anda gemari. Jadi, adakah OnePlus 7 Pro ini peranti yang terbaik yang anda boleh dapatkan sekarang? Pada saya, ya. Tetapi jika anda tidak hiraukan sokongan IP68 dan juga pengaisan Nirwaya, peranti ini adalah peranti terbaik. Dengan skrin yang cantik, bateri yang besar, sokongan 90Hz, rekaan premium, prestasi yang sangat lancar dan juga pengisian pantas yang sangat pantas pada saya. Harga jualan OnePlus 7 Pro ini bermula pada RM2,999 sahaja untuk set rasmi yang dijual di Malaysia. Jika anda bandingkan dengan peranti mercu lain pada saya, anda boleh dapatkan Samsung Galaxy S10 lebih murah daripada itu. Jadi, anda sebagai pengguna bijak, apakah peranti yang anda akan pilih? Jadi, itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.